m'appelle Jean-Baptiste Boyer, je suis artiste peintre. J'ai un parcours principalement autodidacte en fait. Mon grand-père était illustrateur en architecture d'intérieur. C'est lui qui m'a un peu initié au dessin, donc depuis tout petit je le voyais travailler. Très jeune en fait, j'ai toujours su ce que je voulais faire. Donc en troisième, je me suis orienté vers un bac pour artisanat et métier d'art. Ça a été le début de, de mon parcours vraiment, vers l'âge de 14 ans. Je suis un passionné de Goya, de Velasquez, Van Honthorst. J'ai un spectre assez large au niveau de mes inspirations. Ça peut aller de la Renaissance italienne jusqu'à l'époque romantique. Enfin, de la Croix, Jéricho, enfin, j'aime énormément. Ce que j'aime aussi dans le 19 e siècle, c'est le discours politique qu'il y a derrière, mais toujours en restant dans la sensibilité, une sensibilité mise au service d'un discours, je trouve ça incroyable en fait. Les messages politiques qu'avaient ces peintres-là, comme Goya par exemple, c'était l'occupation française en Espagne, etc. Parce que les mecs étaient directement concernés par ça, en fait. Il y a plusieurs peintures où j'ai représenté la terre sous forme de sphère en béton, un peu détruite comme ça. C'était un peu l'idée d'un mausolée de, de la terre, en fait. Parce que je suis vachement sensible à ces questions-là. La planète, euh, la durabilité des choses, de ce qu'on fait, notre impact et tout sur la planète. Forcément, j'ai un message poétique parce que je vis complètement en phase avec mon époque et je suis sensible au monde qui m'entoure. Et dans ma peinture, euh, j'ai envie de montrer ça, j'ai envie d'exprimer de, ça. Mais j'ai envie de le faire euh, en subtilité, euh, avec ma sensibilité propre, juste ma vision personnelle euh, du monde qui m'entoure. Quand je fais un portrait, ce que je veux, c'est essayer de me rapprocher de, de ce que je ressens dans la personne qui est en face de moi. Et donc, par exemple, hier, j'ai un modèle qui est venu poser. Et en fait, son évolution psychologique change au, au fur et à mesure de la peinture. Et moi, en fait, je me laisse guider par, par ça. Et en même temps, la peinture, comme c'est quelque chose d'autobiographique, j'y mets de moi dedans et il y a une espèce de mariage qui se fait comme ça. Je suis très critique envers mon travail. J'ai du mal à regarder mes tableaux euh, quand ils viennent d'être faits, en fait. Je ne considère jamais euh, avoir fait euh, une œuvre où je me dis ah, « je suis content », etc. Enfin si, il y a des tableaux où je suis content, mais, mais bon, je reste toujours sur ma fin. C'est ce qui me permet de faire une autre, et une autre, et une autre, et une autre. Et par exemple, voilà, au moment où je suis en train de peindre, je suis dans le truc, il y a une espèce d'euphorie de, comme ça, un plaisir intense, et, et quand c'est fini, le plaisir retombe. Et, et je sais pas, il y a même un, un espèce de sentiment de cafard un peu. Parfois c'est un peu à déprime, un coup de blues. Juste après avoir peint, il y a une espèce de... Pff, tout est retombé et je suis dégoûté. Enfin, des tableaux, j'ai pas envie de les regarder tout ça. Quand tu parles d'un truc de, de toi, quand tu mets de, de l'intime dans ton tableau, les gens ne le voient pas forcément, mais toi, c'est comme un miroir que tu te renvoies à toi-même et des choses qui sont assez détestables à, à regarder. quoi. Je ne suis jamais rentré dans les cases et pour autant, aujourd'hui, j'arrive à bien, à bien vendre mon travail. J'ai toujours aimé ce que j'avais envie d'aimer, sans mentir. J'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire et, et aujourd'hui, je, je, enfin, je vends bien mon travail. Donc, mais il ne faut pas oublier aussi le, la part de, de hasard. Aussi, hein, de, je pense qu'il y, y a beaucoup d'artistes peut-être qui méritent à être connus, qui ne qu le sont pas. Au-delà du hasard, moi, je, enfin, je reste persuadé que ce qui est ultra important, c'est le travail aussi. Justement, j'en parlais avec ma galeriste et on, on se disait que justement, ce qui était important quand on était artiste, c'était euh, de travailler beaucoup. Et je pense qu'il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui oublient que c'est un métier, en fait. Quand on regarde les grands artistes, ils avaient un métier, quoi. C'était... Euh, ils étaient dans ce business de création d'images. Il y avait un savoir-faire, il y a un métier, une sensibilité, etc. Mais sensibilité mise au service d'un métier. Il y a encore plein de choses que j'ai envie d'apprendre et je pense qu'il faut rester très humble dans, dans le, la pratique des arts. Il y a des grands artistes qui ont passé du fin, durant des centaines d'années, qui ont travaillé euh, de façon acharnée et sans repos euh, à la pratique de leur art. Et, et je pense qu'aujourd'hui, il faut rester très humble par rapport à ça, reconnaître le travail euh, qui a été accompli et juste, continuer juste à, à travailler, à avancer, à mettre sa sensibilité au service de son œuvre. En fait, voilà. C'est comme être investi de quelque chose, en fait, euh, c'est une responsabilité. Euh, 
on crée des images et les images c'est important surtout dans, les, dans notre société aujourd'hui. Euh, une image ça veut dire quelque chose, ça transmet un message. Il faut porter ça comme un devoir, quelque chose d'important et rester très sérieux dans sa pratique.